豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。也不知道汪小菲有没有想去算命的想法，他的家世一直没有消停过。最开始一起战争的大 S 已经沉寂了，他也顺势转正了自己的小三。张兰也利用热度赚得盆满钵满。本以为事情就这么结束了，张颖颖又跳出来骂他。那么大 S 在沉寂后又在忙些什么呢？他真的能因为一场骂战就改变自己已经形成几十年的贪婪性子吗？事实证明，这个世界上还是有能制服他的人的。这个人就是具俊烨的母亲。通过去年的一系列瓜，都可以看出大 S 一家都是非常没有感情的动物，而且非常强势。就连大 S 的妈妈都得听大 S 的话。谁都没想到，大 S 最后竟然会围着一个韩国进口光头团团转。在这次春节之前，具俊烨就提出想要接母亲来台湾的想法。当时大 S 是拒绝的，因为他并不想跟长辈住在一起。但经历过这件事之后，她的名誉尽失，就连丈夫都产生了想要离婚的想法。这种关键时刻，如果连具俊烨都离开她的话，无疑会让她成为全世界的笑柄。所以，为了拉拢对方，她同意了让婆婆来台湾的要求。一方面是不想让丈夫离婚，另一方面是为了拉拢新婆婆。早在婆婆来台湾之前，大 S 就承诺自己会负担起婆婆来台湾的所有花销，而且对于婆婆来说，应该也是一件开心的事情。因为韩国光头到了五十岁还能结婚，非常不容易。当然了，婆媳之间的相处是一种技术活。大 S 结婚这么多年，从来没有跟张兰同居过，她自然不知道怎么跟婆婆相处，所以这次春节就惹恼了具俊烨的母亲。对于起争执的原因也很简单，外界都在传具俊烨是一个软饭男，他住妻子的房子，还让前夫交水电费，就连他在韩国需要母亲伺候的事情也全部都扒了出来。他的形象也从初代低级偶像变成了过街老鼠。在这张压力下，具俊烨产生了想在台北买房子的想法，因为他现在赚到了不少钱，托汪小菲的福，他的臭名远扬。让他接到了很多国家的通告，所以他现在的资本并不比大 S 存了二十多年的积蓄少。但这一切还没有实施，就被母亲阻止了。就像传言所说，具俊烨就是一个妈宝男。他之前在韩国并没有什么工作，每天就是躺在床上玩手机。七十多岁的母亲会照顾他的日常起居，他完全就是一个巨婴。所以他妈妈一直期待着他能尽快娶媳妇。但并不是为了改变自己的儿子，而是换一个人代替自己的工作。但自从来到台湾之后，发现自己的儿子成为了保姆，让他很生气，怎么可能让儿子出钱买房子？于是，一气之下就说出了那句：“凭什么让男方买房？”具俊烨的妈妈表示，双方如果买房子的话，大 S 应该来掏买房子的钱，而不是他的儿子具俊烨，并且还拿出了大 S 和别人结婚过和具俊烨是二婚这件事情说是。而且具俊烨妈妈的这些话也是直指大 S 的痛点，毕竟大 S 和汪小菲的婚姻也闹得不愉快，他们两人也是成为了娱乐圈内最让人关注的话题。而一提到自己是二婚，大 S 肯定就能想到汪小菲，想到汪小菲，他心情就会相当的不开心。毕竟汪小菲爆料事件也没有过去太久，汪小菲依然困扰着大 S。具俊烨虽然比大 S 岁数还要大，但毕竟在此之前没有结婚的经历，即便和别人谈恋爱也没有结婚，人家本质上真的是二婚，这对于大 S 来说还真的无力反驳。更主要的是，大 S 还带着两个孩子，这两个孩子都不是具俊烨的，而是汪小菲的。具俊烨本人还是选择以父亲的身份照顾这些孩子们，这样一来，他的妈妈肯定不愿意了。而且具俊烨大概率不会和大 S 要孩子了，毕竟大 S 的岁数摆在这里，大 S 的年纪再要孩子，对她的身体健康还是有影响的。所以大 S 的婆婆这么说，真的是戳中了大 S 的痛点。大 S 根本就无法反驳。现在看来，大 S 的婆婆真的不是省油的灯。或许她没有汪小菲妈妈那么能干，那么有钱，但是可能比汪小菲妈妈更会刁难媳妇。大 S 可能要难办了。从中也可以看出，韩国光头也是软饭男，因为讨论房子问题时，光头自动消失了，一直没有出现。不过，大 S 这次对待婆婆的态度也变好了不少。要知道，大 S 之前的婆婆可是张兰，两个人相处时间短，见面也比较少。每次去台湾的时候，张兰都是住在自己的酒店当中。没想到具俊烨的妈妈来了以后，直接住到了自己家里边。
，这就是对待前任婆婆和现任婆婆的态度，也注意看出对汪小菲绝对是另有所图，对鞠俊烨这个初恋才是真正的喜欢。不过这家人也太奇葩了，刷前任的卡供现任，婆婆住着前任的房子，还不想让自己的儿子为儿媳妇花钱，真的是太搞笑了吧！把汪小菲当做摇钱树，当做提款机，一而再、再而三的利用自己的儿女去要挟。张兰没日没夜的去卖酸辣粉，只是为了供养大 S 这一家人，真的是太不容易了。而这次韩国光头的妈妈来台湾，不但能住自己的房子，而且还有生活费，现在要个房子也无伤大雅。要知道，大 S 第一次结婚要的可不止这些。我们再看一下他的老乡们，大 S、伊能静、杨丞琳、陈妍希四位女星，本身毫无交集。要说他们之间的唯一相似点，那就是他们都是台湾的艺人。除了家乡一样外，他们还有一个相似点，那就是都嫁给了内地的男人。伊能静、杨丞琳、陈妍希分别嫁给了秦昊、李荣浩、陈晓三对明星夫妻，在娱乐圈都是有口皆碑。在这新年之际，吃瓜群众很好奇。这三对明星夫妻是在内地过年，还是在妻子的娘家过年呢？秦昊、伊能静相敬如宾的夫妻，伊能静在正月初一在社交媒体撒花姑娘，分享了自己的新年状况，发文内容：先带米粒回沈阳看爷爷奶奶，再带她回台北探望外婆，这样挺好的。在春节期间，虽然有点奔波，但是两边的老人都照顾探望了。伊能静的这种过年方式还是挺好的，尤其是适合独生子女。现在的独生子女很多，在过年的时候都很纠结，该去男方还是女方家过年，不如学学伊能静，先在婆婆家一起过年，然后再去娘家。伊能静平时就是一个很有情商的人，在过新年的方式上，再次体现她不会做出伤害任何一方老人的事情。终于知道伊能静嫁给秦昊后为什么越来越幸福了，那是因为她很会经营自己的婚姻，很会将心比心，换位思考，不会让丈夫秦昊处在尴尬的选择之中。李荣浩、杨丞琳聚少离多的夫妻，前几年因为戴口罩的原因，还有李荣浩、杨丞琳的事业。都处在当红的时期，所以他们夫妻二人一年到头来能在一起的机会很少。夫妻之间维护感情的方式，主要是凭借各种电话、视频等通讯方式。虽然聚少离多，但是他们夫妻的感情越来越好，让人羡慕。今年的春节，夫妻二人再次团聚，杨丞琳激动发文。说来到了北京的婆婆家，婆婆给她准备了很多好吃的。不管事业有多忙，在这一家人团圆的时刻，杨丞琳还是能够放下忙碌的事业，去婆婆家与丈夫一家人开心过个新年。陈晓、陈妍希，不管外界对我多虐，我待你依旧像初恋。陈晓、陈妍希因合作《神雕侠侣》结识，有过太多版本的小龙女杨过，只有他们这个版本将剧中的感情延续到现实生活中。结婚之后，很快二人的小王子出生了，一家三口生活的其乐融融。只是没有想到，对于这对明星夫妻，几乎隔三差五的就被曝离婚的传闻，想必两位当事人看到这样的事情都麻木了吧。在新年之际，陈妍希来到了陈晓的家乡安徽，与婆婆一家人过了一个幸福的春节，既陪伴了长辈，也破裂外界的各种质疑。陈晓、陈妍希鲜少回应外界对他们的各种不实传闻，他们用实际行动，就是最好的回应发声。三位台湾的女明星在过春节期间都知道回婆婆家一起过年，看来台湾与内地的习惯传统没有太大的传统。不过也让大家再次联想到另一个台湾的女明星，就是大 S。大 S 在还没有与汪小菲离婚的时候，就回到家乡定居了。过年的时候也不会回北京与婆婆一家人团聚。为了想见孙子孙女，身为婆婆的张兰还得主动去台湾。在与前央视主持人李小萌直播的过程中，张兰透露了这些。而且张兰去了台湾，晚上住的地方都是酒店，而不是大 S 的家里。大 S 住着汪小菲买的别墅，别墅那么大，肯定有很多房间，怎么可能没有婆婆张兰的容身之处呢？如果大 S 主动热情邀约，想必张兰肯定也会住在家里，而不是去选择住酒店吧？大过年的，谁愿意住酒店，而放弃与孙女孙子更多相处的机会呢？如今，大 S 与汪小菲离婚了。三年前答应让两个孩子回来北京，一起和奶奶、爸爸过年。可是临到春节，两个孩子也没有回来。
，显然是对方又食言了。过去汪小菲自曝为了见孩子，他几年期间，台湾、北京两地来回奔波坐飞机，高达上百次。如今看到大 S 的所作所为，相信汪小菲说的是真话，并没有夸张。同情那些年的汪小菲，如今大 S 嫁给了具俊烨。新年之际，具俊烨的母亲又是来台湾一起过年。从来没有传出身为晚辈的大 S 去韩国看望婆婆，和婆婆一起过年。不过，喜欢吃软饭的具俊烨应该也不在乎这些人之常情吧？看来大 S 就是喜欢别人围绕着她，所以过年都要去她生活的地方，让别人迁就她，这也太霸道了一些。同是台湾的女明星伊能静、杨丞琳、陈妍希的行为，直接打脸霸道且不知道尊老的大 S， 你是说是吗？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。